வணக்க மக்களை நீங்கள் பாருக்கு கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரீ நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு மண்டே ஸோ அதனால் வந்து எவ்ரி மண்டே நம்ம கேமிங் வீடியோஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணிக்க கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் வர்சஸ் கேப் காம் இன் ஃபைனன்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமான கதை தான் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நினச்சி இந்த கதையை நான் சூஸ் பண்ணிக்கேன் வாங்கி இன்றைக்கி வீடியோக்கு போயிடலாம் ஸோ கதை எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்ட்ரான் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸில் பேசிகிட்டு இருக்காரு அதாவது ரெண்டு யூனிவர்ஸ் ஒன்றா சேர போதும் இந்த ரெண்டு யூனிவர்ஸ் நான் ஒன்றா சேர்த்துருவேன் அப்படி சொல்லி பேசுகிறாரு ஒன்றா சேர்த்துட்டு அப்புறம் இங்கே இருக்க எல்லா லைஃப் ஃபார்மியும் வந்து அழிச்சிட்டு ஃபுல்லாக மிஷனாக மாற்றிடுவேன் அப்படி சொல்கிறாரு ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூனிவர்ஸ் எதுனா ஒன்று கேப்காம் இன்ஃபைனைட் அதே மாதிரி அடுத்த யூனிவர்ஸ் வந்துட்டு லைக் மார்வல் யூனிவர்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இப்போ ஒரு கன்வர்ஜன்ஸ் அப்போ ஒரே டைமென்ஷனாக மாறி இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹீரோஸ் அதாவது கேப்காம் ஹீரோஸும் சரி நம்ம மார்வல் ஹீரோஸும் சரி நம்ம ஆக்ஸ் கார்டில் வந்து லைக் எல்லாரையும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்ட்ரான் வந்து அங்கே இருக்க எல்லா மக்களும் அதாவது அஸ்கார்டியன்ஸ் எல்லாரையும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அல்ட்ரான் சிக்மா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி எல்லாரையும் வந்து லைக் ஒரு அல்ட்ரானாக ஒரு மிஷினாக மாற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லாரையும் வந்து சண்டை போட்டுருக்காங்க ஸோ எதுக்கு சண்டை போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க ஒரு பிரிசனில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க அது யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லோரையும் இவங்களை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு பேர் போய் அவங்களை காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி நம்ம ராக்கெட் ட்ராக்கவுன் சன்லி கேப்டன் ரெட்ஃபீல்ட் இவங்கெல்லாம் கொண்ட ஒரு குழுவை வந்து அனுப்பிச்சு விட்றாங்க அதுக்குள்ள நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்சும் இருக்காரு ஸோ இவங்க எல்லாரும் போய் லைக் ஒருத்தரை காப்பாற்றணும் போகிறாங்க நம்ம ராக்கெட் ரகம் இவனா குயாலை இவன் வந்தால் எல்லோரையும் அழிச்சு போட்டுருவான்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது தான் நம்ம தேனோஸ் தெரிகிறாரு எஸ் எல்லோரும் வந்து நம்ம தேனோஸை காப்பாற்றலாம்னு வந்திருக்காங்க ஸோ தேனோஸ் எப்படி அங்கே போனார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது நடந்திருக்கும் அது வந்து ஆப்வியஸாக அடுத்த கேமில் தான் காமிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் வந்து அங்கே மாற்றம் பட்டிருக்கார் ஸோ ஒரு கைதியாக இருக்கார் ஸோ ஸோ அவரை காப்பாற்றணும் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா சொல்கிறாரு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்ட்ரான் சிக்மா வந்துடுறாரு ஸோ வந்து எல்லாரும் லைக் அழிச்சு போகிறாரு அப்புறம் தான் தெரியுது அவருக்கு ஏன் இவ்வளோ பவர் கிடச்சிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நான் எல்லாம் ரெண்டு இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டோன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி ஸ்டோன் ரெண்டுத்தையும் வச்சு எல்லாரையும் அடிச்சு தம்சம் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ கேப்டன் அமெரிக்கா எதுக்கு மாதிரி வந்து போருக்க முடியாது அவரை காப்பாற்றிட்டு எல்லோரும் வந்து ஸ்டாக் டவருக்கு போயிடலாம்னு சொல்லி அவரை காப்பாற்றிட்டு நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் உதவி விட எல்லோரும் வந்து ஸ்டாக் டவருக்கு போயிடுறாங்க அப்போவே டாக்டர் ஸ்டேன்ஸ் திருப்பி சொல்கிறாரு திருப்பி ஆஸ்கார்டுக்கு ஒரு முறை தான் வரப்படும் ஏன்னா ஆஸ்கார்டோட மேஜிக் வந்து ரொம்பவே வீக்காக இருக்கு ஒரு முறை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மேஜிக் ஃபுல்லாக டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் போனோம்னா நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து திருப்பி வந்துடுறாங்க ஸோ வந்துட்டு அப்புறம் இந்த அவெஞ்சர்ஸ் டவரில் எல்லோரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா அந்த அதாவது நம்ம டேனோஸோட மாஸ்கை கலட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம அயன் மண் வந்து சும்மா இல்லாமல் அவன் அழிச்சதெல்லாம் பார்த்தாதா அந்த மாதிரி சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு சிவில் வார மாதிரி சண்டே வர பார்க்குது அப்போ நம்ம தோர் வந்து லைக் நிறுத்திடுறாரு ஸோ நிறுத்திட்டு அவன் தேனோஸுக்கு தான் வந்து எல்லா உண்மைகளும் தெரியும் அவன் தான் வந்து லைக் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் இன்ஃபினிட் ஸ்டோன் வந்து தேடிட்டு போயிட்டுருக்கான் இப்போ நம்ம ஆல்ட்ரான்கிட்ட ரெண்டு இன்ஃபினிட் ஸ்டோன் இருக்கும் ஸோ மீதி நாளைத்தையும் வந்து நம்ம எடுத்தால் மட்டும்தான் தோக்க அடிக்க முடியுமா ஸோ இப்போ நம்ம தேனோஸ் பேசி ஆகணும்னு சொல்லி அவர் பேச வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சும் அவரோட ஹெல்மெட்லாம் கழட்டிவிடும் பேச ரெடி ஆகும்போது நம்ம தேனோ சொல்கிறாரு இந்த கூட்டத்தில் நான் கேட்டவங்க கிடையாது என்னோட தருக்கான்னு சொல்லி நம்ம தோரை கை காமிக்கிறாங்க அப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம தோர் வந்து அல்ட்ரான் சிக்மா வைரஸ் எல்லாம் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காருன்னு அதுக்கப்புறம் தோர் வழியாக நம்ம அல்ட்ரான் பேசுகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி தோர் மட்டும் இல்லை மொத்தலே எல்லோரையும் வந்து நான் மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் இப்போதுக்கு நான் தோர் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தோர் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா ஹீரோஸும் சேர்ந்து என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா மீதி இருக்க நாலு இன்ஃபெக்ட்ஸும் நம்ம சேர்த்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ தேனஸ் வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஸ்டோனுக்கு வந்து எங்கே இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு டீம
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்ம கேப்டன் ரெட்ஃபீல்டு வந்து இந்த மாதிரி மைண்ட் ஸ்டோன் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தெரிஞ்சிருக்கு அங்கே போகலான்னு சொல்லி அங்கே போகிறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்பைடர்மேனும் வந்திருக்காரு ஸோ ஸ்பைடர்மேன் கேப்டன் ரெட்ஃபீல்டும் இந்த மாதிரி தேடி போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி சிம்பியாட்டை வச்சு நிறையவே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த ஒருத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோடாங் ஸோ அவரும் லாட் ஜடாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டீமன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மைண்ட் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கேப் கேப்டன் ரெட்ஃபீல்டும் ஸ்பைடாமனும் வர்றது தெரிஞ்சு நம்ம லாட் ஜடா வந்து அப்டேட் ஜம்ப் பண்ணி டார்க் கிங்டமான பேரல் யூனிவர்ஸுக்கு போயிடுறாரு அதை வந்து நம்ம கேப்டன் ரெட்ஃபீல்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நம்ம டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சும் கோஸ் ரைடர் சன்லி அண்ட் சக்குபஸ் ப்ளஸ் நம்ம டான்டே அதாவது டெவிள் மேக்ரையில் வந்துடுவோம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த டான்டே இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து லாட் ஜெடாவை தேடி டாக் கிங்டம் போகிறாங்க ஸோ அதே டைம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோடாக் மைண்டில் வந்து அந்த மைண்ட் ஸ்டோன் இருக்குது ஸோ நம்ம என் ஸ்பெட பண்ணி ஈஸியாக வெப்பு விட்டு அந்த ஸ்டோன் எடுத்துறாரு பட் அந்த எடுக்கிற கேப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆல்டர்னேட் யூனிவர்ஸில் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஜ் வந்து லைக் இந்த மாதிரி டவுன் மீட் பண்ணுறாரு பட் அது வந்து சின்ன ஃபைட் தான் அசால்ட்டாக முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் ஜடா கிட்ட அவரோட ஐடியாவை கேட்குறாரு ஸோ லார்ஜ் ஜடா கிட்ட தான் இந்த சோல் ஸ்டோன் இருக்கு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சோல் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி ஓ அதாவது உலகத்தில் இருக்க எல்லாரோட சோலையும் எடுத்து இந்த மாதிரி சிம்பியாட் ஒன்றுக்கு ஃபீட் பண்ணுறாரு ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சிம்பியாட்டை உருவாக்குறாரு வெனாம் மாதிரி தான் பட் வெனம் விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சிம்பியாட் எல்லா சோலையும் வந்து கொடுத்து இந்த மாதிரி உருவாக்குறாரு பட் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் வந்து ஈஸியாக அவரோட மேஜிக் யூஸ் பண்ணி தடுக்கலான்னு வரும்போது நம்ம லாட் ஜடா வந்து அந்த பேர டைமென்ஷன் யூனிவர்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஏர்த்துக்கெலாம் அந்த சிம்பியாட்டை கொண்டு வந்து விட்டுறாரு ஸோ அதே சைமில் இந்த வந்து நம்ம மோடாக்டேருந்து நம்ம ஸ்பைடமன் அவரோட மைண்ட் ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி சிம்பியாட் வந்து வந்துடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து ஸ்டாக் டவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம உலகத்துக்கு வந்து ஒரு சிம்பியாட் வந்திருக்கு அந்த தடுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம டான்டி இந்த மாதிரி எல்லா சூப்பர் ஹீரோஸும் சேர்ந்து தடுக்கிறதுக்கு வராங்க அப்படியே கட் பண்ணி நம்மளோட தேர்ட் டீம் அதாவது நம்ம கேப்டன் மார்வல் நோவா ராக்கெட் ரக்கோன் கெமரா ஸ்ட்ரைடர் இவங்கெல்லாம் கொண்ட ஒரு குழு வந்துட்டு லைக் இந்த மாதிரி நான் பவர் ஸ்டோனை தேடி போகிறாங்க அது வந்து நோவரில் இருக்குது அதை யார் வச்சுருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டரை வந்து தோக்கடிச்சு அந்த பவர் ஸ்டோன் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அதாவது எக்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பவர் வந்து என்னால் தாங்க முடியுமான்னு கேட்கும்போது நம்ம ராக்கெட் ரக்கோன் ஈஸியாக அதை எடுத்துட்டு இதை தானே தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி வருவார் அது ஒரு சம காமெடியான சீன் ஸோ எல்லோரும் வந்து அந்த பவர் ஸ்டோனை எடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோ மூண்டில் இருக்க அந்த கோர் வந்து டீஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஸோ ஆகிட்ட அப்புறம் அந்த கோர் வந்து அப்படியே அது மிகப்பெரிய சிக்மா வைரஸை கேரி பண்ணி நம்ம ஏற்ற நோக்கி வரும் ஸோ இது மூணுமே வந்து ஒரே டைமில் நடக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வேணாம் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் கூட வேணாம் வந்து இங்கே வருது அதே மாதிரி நோ மூணில் இருக்க கோரும் இங்கே வருது இந்த எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஸ்டாக் டவரில் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம தேனோஸ் வந்து சொல்கிறாரு இது எப்படி தடுக்கணும் யாருக்குமே தெரிலன்னு அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம அல்ட்ரான் வந்து திருப்பி அட்டாக் பண்ணுறாங்க நம்ம ஸ்டாக் டவரை ஸோ அட்டாக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அட்டாக் பண்ண அந்த கேப்லாம் நம்ம தேனோஸையும் வெளியில் விட்டுறாங்க ஸோ அந்த தேனோஸ் வெளியில் வந்து நம்ம அல்ட்ரானை அடித்து போட்டு அதே மாதிரி ரியலிஸ்ட் ஒன்றே லைட்டாக கிராக் பண்ணிடுறாரு ஸோ அல்ட்ரான் அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி போடுறாங்க ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நான் உங்களை சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி போயிடுறாரு ஸோ இப்போ வந்து நோ மூணும் அதே மாதிரி இந்த சிம்பியாட் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டாக் டவர் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் கிட்ட மூணு ஸ்டோன் இருக்கு மைண்ட் ஸ்டோன் பவர் ஸ்டோன் அண்ட் டைம் ஸ்டோன் ஸோ நம்ம டேனோஸ் என்ன சொல்கிறோன்னா மூணு ஸ்டோனே யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ரெண்டுமே மீட் தகுற இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அஞ்சு போய் நம்ம வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மூணு ஸ்டோனே யூஸ் பண்ணி நம்ம சிம்பியோட் ப்ளஸ் அந்த நோ மூணே அழிச்சிடறாங்க பட் அந்த நோ மூணு அந்த வைரஸ் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரும் ஹீரோஸையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருது ஸோ இப்போ அவங்க அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிக்னோ வைரஸாக மாறிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு தான் டேனோ
லார்ஜ் அடம் சேர்ந்து ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க தோணும் கண்ணுக்கு தெரியுதான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம தேனாசம் சேர்ந்து என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது கோயில் உனக்கு தெரியாதா நம்ம தத் வந்து ஒன்று ஒரு வெப்பனை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் கதை சொல்கிறாரு ஸோ அந்த கதை எப்படி அவருக்கு தெரியும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு விஷன் வரும் ஸோ அந்த விஷனில் தான் அவருக்கு இந்த கதையெல்லாம் தெரியும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெத்தும் லார்ஜ் ஜடாவும் இந்த மாதிரி நம்ம தேனோஸை யூஸ் பண்ணி மொத்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோனையும் கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் ஆல்ட்ரான் வந்து நடுவில் போகுது இந்த மாதிரி அவரும் வேறு பேரலல் யூனிவர்ஸில் இருக்க சிக்மாங்கிற ஒருத்தரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டோனோட பவரை வந்து ஆக்கிரமிப்பு போட ட்ரை பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தேனஸை வந்துட்டு லைக் அடித்து போட்டு நம்ம ஸ்பேஸ் அண்ட் ரியாலிட்டி ஸ்டோன் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு எஸ்கேப்பும் ஆகிட்டாங்க இந்த உண்மையெல்லாம் நம்ம அயன் மனுக்கு மட்டுமே தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உண் பல உண்மைகளை சொல்கிறது அதாவது டெத் வந்து உன்னை வந்து ஒரு கருவியாக தான் யூஸ் பண்ணுறானு ஸோ இது கேட்டு நம்ம மனசு வந்து நம்ம தேனஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த க்ரியேட் பண்ண அந்த வெப்பனை விட்டுட்டு வேறு ஒரு வெப்பனை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அந்த வெப்பனை வந்து என்ன பண்ண பண்ணுறீங்கன்னா மொத்த பவர்ஸ் அதாவது யா எந்த யார் நினச்சாலும் அவனோட பவர்ஸ் மொத்தத்தையும் உருவி வச்சுக்கும் ஸோ அங்கே இருக்க எல்லோரையும் அடித்து போட்டு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்ல எனக்கு இந்த வெப்பனே போதும் சொல்லி அந்த வெப்பன் எடுத்துக்கிட்டு அவர் டெத்து தெரிய போடுறாரு போகிறாரு ஸோ இப்போ எல்லோரும் வந்து ஆக்ஸ் கார்டுக்கு வந்துட்டாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ட்ரான் எல்லோரும் அடித்து போட்டுட்ருக்காரு பட் அவங்க வரும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாலு ஸ்டோனும் அவங்ககிட்ட இருக்கு பட் அந்த நாலு ஸ்டோன் சோல் ஸ்டோன் வந்து ஆல்ட்ரான் கிட்டே இருக்கேன் ஸோ எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ட்ரான் சொல்கிறாரு டான்ட் எங்களுக்காக வேலை செய்கிறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அவன் எனக்காக வேலை செய்கிறான்னு டூஸ்ட் அடிக்கிறாரு டான்டேவாக அப்படி தான் சொல்லி நடிக்கிறார் பட் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சோல் ஸ்டோன் வந்து அந்த அல்ட்ரானை அப்படியே சுக்குநூறாக நொறிக்க போட்டுருந்து அப்புறம் தான் டான்டே சொல்கிறார் இந்த மாதிரி சோல் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணால் முதல்ல உனக்கு ஒரு சோல் ஒன்று இருக்கும் நீ ஒரு மிஷின் அதனால் ஒன்று யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் நான் அப்படி ஒரு பிளான் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கை தட்டி டான்டே கேத்துற அப்படி சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ட்ரான் இந்த மாதிரி சிக்மா கூட சேர்ந்து அல்ட்ரான் ஒமேகாவாக மாறி எல்லோரையும் வந்து அழிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு அதுக்குள்ளே எல்லோரும் வந்து ஸ்டோனோட வந்ததுனால நம்ம ப்ரொஃப் ஐ மீன் எக்ஸ் கிட்டே இருக்க அந்த வெப்பனை கொடுத்துட்றாரு நம்ம அயன் மேன் கொடுத்தது மட்டும் நம்ம எல்லா ஸ்டோனோட பவரும் அதுக்குள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டி பஸ்டர் அதாவது தோர் பஸ் ஹல் பஸ்டர் அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி இன்ஃபினிட்டி பஸ்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் கிட்டே கொடுக்குறாரு ஸோ அவர் வந்து மொத்த பவரும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அல்ட்ரானை அழிச்சு போட்டுறாரு ஸோ நம்ம தோர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சோல் ஸ்டோனை பிடிக்கும்போது அவர் வந்து லைக் அந்த வைரஸ் கிளியர் ஆகி பழைய தோராகவே மாறிடுறாரு ஸோ தோர் வந்து ஒரு முடிவு வராரு ரெண்டு இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் ஆக்ஸ் கார்ட்லேயே இருக்கட்டும் ரெண்டு இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் எர்த்தில் இருக்கட்டும் மீதி ரெண்டை வந்து நம்ம இந்த யூனிவர்ஸில் வந்தால் இந்த டார்க் எண்ட மட்டும் குத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஒரு பிளான் போடுறாங்க ஆல்ட்ரான் டிஃபிட் செய்யப்பட்ட இந்த மாதிரி சிக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோனும் பிரிக்கப்பட்ட கடைசியில் ஏறாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வீடு போய் சேர்ந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம டெத்தை மீட் பண்ணுறதுக்காங்க ஐ மீன் டெத் அண்ட் லார்ட் ஜடா ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தானஸ் வர மாதிரி காட்டுறாங்க தானஸ் சொல்கிறாரு நீ என்னையே ஏமாற்றிட்டேன் இனிமேல் நான் உன்னை கொல்ல மாட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம டெத்து சொல்கிறேன் நானே டெத்து டெத்துக்கே டெத்தா அப்படி கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம தானஸ் சொல்கிறாரு இந்த வெப்பன் எல்லா பவரையும் உறிஞ்சி வச்சுக்கும் நான் உன்னை கொல்ல மாட்டேன் உறிஞ்சி வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பவர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அப்படியே ஃபேட் பண்ணி மார்வலர்ஸஸ் கேப் காம் இன் ஃபைனர் சொல்லி கதையை முடிச்சிடுறாங்க ஸோ மேபி அடுத்த கேமில் இந்த மாதிரி கதை வந்து அதிகமாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் இந்த கேம் விளாடி இருக்க மாட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விளாண்ட் அவங்க இந்த கேமை பற்றி கீழே கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த மண்டே நான் எந்த கேம் பண்ணோம் அதே மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் ஃபன் கைஸ் மரட்டா